Was geht Pokefans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einem weiteren Cards by Mail Opening. Diesmal ist es aber kein ja, normales Cards by Mail Opening, sondern eine XXL Version. Wir haben nämlich eine Riesenbox bekommen. Und es geht diesmal auch nicht um einen Tausch. Es geht auch nicht um Einzelkauf, wie ihr seht. Nein, wir haben tatsächlich eine Sammlung aufgekauft. Denn ein Kollege von euch wollte mit dem Spielen aufhören, hat mir geschrieben und gesagt, Maxi, hast du nicht Interesse an meinen Karten? Naja, dann haben wir uns das mal angeschaut und ja, ich hatte Interesse. Und zwar hat Toni aufgehört zu sammeln und mich gefragt, ob ich seine Sachen haben möchte. Das ist das schöne Paket, es ist rechtzeitig gekommen, also Wahnsinn, er hat es am Freitag verschickt, am Samstag war es gleich da und heute habe ich die Möglichkeit, es auch direkt aufzumachen. Das heißt, wir fangen an mit einem riesigen XXL Opening, macht euch auf was gefasst. Okay, das heißt, erster Schritt, wir müssen erstmal diese Box aufkriegen. Er hat die unglaublich gut zugeklebt. Es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie ranzukommen, außer mit der Schere. Also, Freunde, es dauert einen kurzen Moment. Ich möchte nämlich vorsichtig arbeiten. Ich weiß nicht, was er uns da reingelegt hat. Ursprünglich, glaube ich, wollte er mir sogar einen Cheeseburger reinlegen. Also, seid gespannt. So, endlich, jetzt haben wir es geschafft. Die Schere kann, glaube ich, jetzt weg. Die hat genug getan für heute. Und jetzt schauen wir doch mal rein, was er uns da mitgegeben hat. Wir haben schon mal ein paar, ja, Papierfetzen und einen kleinen Zettel. Da steht drauf, riech mal dran. Es riecht nach Papier. Ach, Schmarrn. Echt jetzt? Ist das dein Ernst, Toni? Hast du mir eine Socke reingelegt? <lacht> Ey, du bist ein Vogel, ne? Er hatte ursprünglich gesagt, dass er mir einen Cheeseburger reinlegt. Und jetzt habe ich mir schon gedacht, okay, da kann kein Cheeseburger drin sein. Und jetzt sagt er, riech mal an meiner Socke. Danke dafür, ich lasse das heute mal. Ich wollte noch essen, ne? Also, verstehe das nicht falsch. Auch Die kann frisch gewaschen sein, vielleicht ein andermal. Okay, ich packe jetzt mal die Box aus, denn da ist einiges drin. Und das Erste, was ich sehe, ist schon mal das hier. Schaut mal, wer da ist. Machen mal, zack. Trick 17 und wir haben eine neue Figur für unseren Hintergrund. Jawohl, wir haben einen dieser Mini-Zombies von Minecraft. Das ist schon mal echt cool. Danke dafür. Dann, wie gesagt, ich packe das mal kurz alles aus und dann sehen wir uns das in der Nahaufnahme mal an. Bis gleich. Okay, das heißt, jetzt ist die Box leer. Wir schauen uns an, was Toni uns geschickt hat. Nochmal kurz, er hat uns mehrere kleine Figuren geschickt. Nicht nur diesen kleinen Freund, den ich echt cool finde. Sondern er hat uns auch noch die Jungs hier geschickt. Das ist auch echt cool. Das sind die kleinen Fledermäuse, die einen beim Spielen immer nerven, wenn man gerade am Hacken ist, äh, wenn man am Abbauen ist. Dann kommen die direkt in euren Weg und nerven einfach. Aber cool, dass die auch dabei sind. Die haben so ein kleines Gestell dazu bekommen, dass man sie auch hinstellen kann. Also das heißt, ihr zwei kommt dahin. Na, du kommst da dazu. Und wir haben nochmal diese coole Figur gekriegt. Ich habe mir leider nicht mehr ins Gedächtnis rufen können, wie er heißt oder wie diese Figur heißt. Aber okay, wir haben jetzt zwei davon. Das heißt, das wird wohl der Zwillingsbruder von unserem Kumpel da sein. Wir nennen ihn einfach mal äh, Eduardo. Da kommst du hinter das Hühnchen. Dann haben wir zwei von euch. Und jetzt das Highlight. Also das XXL Opening, das muss ja irgendwie was mit Karten zu tun haben. Sollte man meinen, nein, wir haben nämlich eine ganz andere Sammlung aufgekauft von Tony und zwar seine Sammlung von unglaublich tollen und wertvollen Toploadern. Diese sind unbenutzt, das sind echt Sa Sammlerstücke. Die kriegt man nicht mal auf Ebay, die kriegt man nicht bei Amazon. Die hat Tony, ich weiß nicht woher er sie hat, aber wir haben davon einen Haufen gekriegt. Also die seltenen Toploader haben wir auf die Seite gelegt und jetzt schauen wir uns eigentlich das an, was ich tatsächlich vom Tony haben wollte, beziehungsweise was er verkaufen wollte, und zwar seine Pokémon-Karten. Er hat seine komplette Sammlung aufgelöst, also zumindest seine Ultra-Rares, die er hatte, und er hat mir das Vorkaufrecht eingeräumt. Und ja, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir machen drei Stapel draus und gehen die Karten einfach mal einzeln durch. Ich hoffe, das funktioniert, dass hier nicht mein Mikrofon im Weg hängt und... Naja, schauen wir doch mal. Es sind wirklich viele Karten, Freunde. Viele, viele Karten haben wir hier. Also, Fokus in die Mitte. Ich möchte das Kopfgeschirr gut lesen können. Und ja, wir haben hier verschiedenste Karten aus verschiedensten Editionen, hauptsächlich aus den neueren. Wie ihr schon seht, 
Wir haben auch Full Arts mit dabei, Gengar X ist am Start, Mega Bisa Floor brauche ich sogar für meine Sammlung, also Wahnsinn, was hier alles mit vertreten ist. Xeros ist da, Flordelis Trumpfkarte zwar nicht mehr erlaubt, aber trotzdem cool, wenn man sie nochmal hat. Wir haben Shaman dabei, Galagladi Störnitz, Wiebke, Xerneas, also ein Haufen. Wir haben sogar alte Karten dabei hier. Wir haben ein, das müsste eigentlich Nier Mint sein, glaube ich, fast neuartig quasi. Ein Magnezone Prime, auch sehr, sehr nice. Es ist, glaube ich, auch ein, eine deutsche Karte, ja, Tatsache. Dann hier das, ja, das Stück, das Gegenstück im Flashfire Set. Wir haben Flaudelis, Durengard. Also, Freunde, es ist wirklich alles Mögliche hier vertreten. Wieder mehrere Full Arts. Wir haben noch ein paar Aceback Karten dabei. Victini, Bisa Floor, Trikefalo, Full Art, Kyogre, Emolga, Keldeo. Einen Haufen. Also, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe mich echt gewundert dass er seine ganze Sammlung verkaufen möchte. Und wenn man mal sieht insgesamt, was er an tollen Karten hat, dann ist das schon echt ein Stück. Okay, wir schauen. Zweiter Stapel, Fokus in die Mitte. Wir haben den Kampffahnder Secret Rare. Wir haben noch einen Galagladi. Also einige Karten sind doppelt und dreifach dabei, wie auch dieses Trikefale und das Durengard. Hier nochmal ein Galagladi. Hier haben wir auch tatsächlich eine ältere Version vom Kyogre X aus dem Booster Set. Auch sehr, sehr nice. Der zweite Kampffahnder ist hier am Start. Energieumschalter, Tohaido, Wahnsinn. Also echt viele Tinbox-Karten sind auch dabei, also die Promos. Noch ein Shaman ist dabei, der Kampfreporter. Rayquaza habe ich erst neulich nachgekauft, weil ich sie nicht hatte. Und jetzt habe ich sie hier auch nochmal dabei mit Jiraji und Turtok aus dem Booster. Hammer. Gengar X und das ist hier die Tinbox-Version nochmal von Kyogre X. Meine Güte, Tony. Wahnsinn, Wahnsinn, was du an tollen Karten hast. Das ist Wahnsinn. Kriegen die Karten wieder mal in den Fokus und starten mit Durengard, dem dritten Trikefalo ungefähr. Phoenix ist Mega Glurak X, brauche ich noch für meine Sammlung. Wahnsinn, dass das auch mit dabei ist. Viele tolle Full Arts haben wir wieder da. Karten aus XY, aus den neuen Sets. Full Arts auch hier wieder und wir haben sogar ein Mewtwo EX Full Art aus dem Set. Kommende Schicksale ist hier sogar eine deutsche Karte. Hammer. Eine der unglaublichsten Karten, die ich je gesehen habe und jetzt ist sie auch bei mir in der Sammlung mit dabei. Wir haben die Pokémon Center Lady, haben noch ein Mega Galagladi Full Art. Wir haben Professor Burke, wir haben Mega Scarabon Tauchball. Also absolut, absolut geil. So viele tolle Sachen. Wir haben Waylord X sogar am Start. Haben auch nochmal einen Mega Glurak, das ist sogar die Secret Rare. Davon haben wir also noch eine für die Sammlung. Absolut geil. Ein Scaraborn aus dem Neo Genesis Set. Das hatte ich ihm damals als extra mitgegeben. Jetzt ist es irgendwie wieder doch bei mir gelandet. Wir haben Heiko, wir haben das Dialga X, was so wie eine Ghost Rare ausschaut. Wir haben das Störnetz, wir haben noch ein Mega Galagladi X Fullard, ein Kangama X und wir haben abschließend hier ein Shaman EX Fullard. Also einen Haufen Karten, die wir auch für, Deck, für die Decks gebrauchen können, wenn wir da wieder neue bauen wollen. Tony, Wahnsinn, Wahnsinn, du hast eine unglaublich tolle Sammlung gehabt und ich bin schon echt irgendwo so ein bisschen traurig, dass du sie aufgegeben hast. Jetzt sind sie bei mir und sie werden gut gepflegt, sie werden in meinen Ordnern landen, sie werden für Decks gebraucht. Also du wirst sie immer mal wieder sehen, deine Karten, spätestens wenn ich auf Turnieren spiele oder hier so ein paar Dinge zeige. Denn das muss man einfach benutzen. Das ist wahnsinnig toll, was ich hier noch zusätzlich bekommen habe. Für die Community, für euch, für meine Sammlung. Wir können damit bestimmt viele tolle Dinge anfangen. Wenn ihr auch Karten seht, wo ihr sagt, hey... Die kannst du gut für ein Deck benutzen. Wenn ihr eine Idee direkt habt, dann schreibt es mir einfach in den Kommentaren oder schreibt mir eine Nachricht auf Facebook. Denn wir haben jetzt wirklich wieder einen Pool zusammenbekommen, mit dem wir auch wirklich gut arbeiten können. Okay, das heißt, das Opening ist durch. Das ist einfach zu krass gewesen. Hier drin ist es auch wieder 100 Grad oder so. Die Kamera läuft schon wieder schief. Kein Problem. Wir haben es gerade noch geschafft, das in einem ja, ordentlichen Rutsch durchzubekommen. Und ja, Toni, ich werde dir schreiben, dass du das Video auch siehst. Das ist echt krass und ich weiß nicht, deine, deine Socke ist... Ich weiß gar nicht, was ich mit deiner Socke machen soll. Dran riechen, wie gesagt, ne, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich fasse sie ja schon an. Das ist schon, denke ich mal, äh, ja, das Höchste der Gefühle im Moment. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefällt und auch euch. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem ja, Opening gehalten habt. Denn das war schon echt krass. Also, ich weiß es nicht. Also, es war einfach zu heftig. Für die Leute, die neu sind, ihr könnt hier unten links auf den kleinen roten Button drücken und meinen Kanal abonnieren. Heißt, ihr verpasst auch die nächsten Folgen nicht, wenn mal wieder ein Opening ansteht. Vielleicht einzelne Karten, wenn die mal wieder reinkommen. Oder wenn ihr mir was schicken wollt, schreibt mich auf Facebook an, wenn ihr mir irgendeine Kleinigkeit schicken wollt oder Bilder für meine, für meine Hall of Fame hier. Und ja, wir haben wieder bald was zum Öffnen. Box-Openings sollten bald starten. Am 12.8. ist ja offizielles Release. 
vom Ancient Origin Set. Und ja, dann sollte ich auch kurz darauf meine Displays bekommen und auch mit dem ersten direkt anfangen. Okay, Freunde, ich hoffe, wir können Ende der Woche vielleicht sogar noch das erste Box-Opening hochladen. Vielleicht mache ich da so, ein, so eine schnelle Version draus, damit ihr nicht lange drauf warten müsst. Weil ich werde ab nächste Woche für zwei Wochen im Urlaub sein, da wahrscheinlich gar keine Zeit haben, um ein Video zu drehen, weil ich nicht da sein werde. Ich werde mit Freunden unterwegs sein und bei der Familie, deswegen wird es da ein bisschen knapp werden. Ich versuche aber trotzdem die Woche so viel für euch vorzubereiten wie möglich und die Videos einzeln immer wieder freizuschalten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und das heißt, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, macht's gut, Freunde. Ciao! Was geht, Pokefans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einer Set-Review. Wir schauen uns jetzt das japanische Set an, was wir bis jetzt nur haben, und zwar Banded Rings. Bei uns würde es dann Ancient Origins heißen.